بسم الله الرحمن الرحيم
हमारे कादेरे दिल हमारे कादेरे जेते सोनार मदीनाय मन हमारे कादेरे दिल हमारे कादेरे जेते सोनार मदीनाय ওই মাদিনার পথের ধুলি ওই মাদিনার পথের ধুলি জুড়াই মন বেদনা সাল্লে আলা সপ্তাহ জুড়ে তুমি বরে কতে দাও জুমার দিনে তে গুনাহ ছড়াও রজব সাবানে বরে কতে দাও রমজান মাসে গুনাহ অত্যাচার অনাচার দুর্বলের উপর সবলের আক্রমণ গরিবের উপর ধনীর অত্যাচার এগুলো দেখে বিশ্বনবী সহ্য করতে পারলেন না বিশ্বনবী বললেন না এই অন্যায় আর হতে দেয়া যায় না ওনার বয়স বিশ থেকে পঁচিশ ওনার সমবয়স্ক লোকদেরকে নিয়ে কোন বর্ণনায় পনেরো এসেছে সমবয়স্ক ইয়াং সোসাইটিকে নিয়ে উনি এই হালাফুল ফুদুল যুব সংঘ গঠন করেছেন কি ছিল এই যুব সংঘের মটো হোয়াট ওয়াজ দ্য মটো অ্যান্ড ডক্টিন অফ দিস অর্গানাইজেশন নাম্বার ওয়ান এরকম যুবক ভাইরা যারা আছো এলাকা এলাকা হিলফুল ফুজুল করো যে হিলফুল ফুজুলের মাধ্যমে এলাকার তাফসির মাহফিল গুলোর অ্যারেঞ্জ করা হবে কোরআনের প্রতিযোগিতা করা হবে হামদে বাড়ি তালা নাতের আসলের প্রতিযোগিতা হবে যৌতুক বিরোধী আন্দোলন হবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সামাজিক সন্ত্রাসকে থাপ্পড় মেরে জামের মধ্যে গাড়িয়ে দেয়া হবে একটা সুন্দর সিদ্ধান্তই যথেষ্ট যুবকদের একটা শক্ত ডিসিশনই যথেষ্ট এই দেশটাকে সুন্দর করে দেওয়ার জন্য আমরা দেশ পেয়েছি কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা পাইনি আজাদির মজা যে কত বেশি এই আজাদির মজা আমরা এখনো পাইনি একাত্তরে আমাদের উপর জুলুম করেছে পাক হানাদার বাহিনী এখন জুলুম করছে আমাদের নেতারাই এজন্য নেতা বানানোর সময় সাবধান 
ইসলাম প্রিয় কোরআন প্রিয় যারা ইসলামকে ভালোবাসে কোরআনকে ভালোবাসে এরকম নেতা আমরা চাই রাজি আছেন তো আর এলাকায় এলাকায় হিলফুল গুজু ফুজুল সংগঠন তৈরি করতে রাজি আছেন এগুলো করে যত সন্ত্রাস আছে যত জঙ্গিবাদ আছে যত অসঙ্গতি আছে ইসলামের বিরুদ্ধে যত কটু কথা আছে সবগুলোরে থামাই দিতে হবে যেরকম ঠিক কিনা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কেউ কোনোদিন পার পায় নাই এবং কেউ কোনোদিন সফল হয় নাই এদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আছে না নাই একজন বলছিল যে মাদ্রাসা বন্ধ করে দিবে মসজিদে তালা ঝুলাই দিবে আল্লাহর জীবনে তালা ঝুলাই দিস ঠিক না এজন্য হিলফুল ফুজুল গঠন করে যুবকরা ইসলামকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তোমরা রাজি আছো তো রাজি আছো মুসলমান কে কে রাজি দু হাত উঁচু করে আল্লাহর দেখা আল্লাহর দরবারে বড় খাস্ত খাস্ত হয় পাপ করিবার হস্ত হস্ত হয় তাই যদি হয় ব্যস্ত ব্যস্ত কি করিলি দুনিয়াতে নিজেকে সঠিক বলে ফাঁকি দিলি ফাঁকি দিলি শুধু জনগণকে আল্লাহর দরবারে বড় খাস্ত খাস্ত হয় পাপ করিবার হস্ত হস্ত হয় তাই যদি হয় ব্যস্ত ব্যস্ত জরবার ঠিকই না সব ভালো লাগে নাচের অনুষ্ঠান গানের অনুষ্ঠান কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তাফসিরুল মাহফিল হইলে এদের মাথা ব্যথা এদের গাত্র দাহ হয় এগুলো ইসলাম বিরোধী প্রধান মফাসির বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুফাসির কোরআন হাজুত মালনা আবু নাসার আশরাফি হেড মোহাদ্দিস হাজিগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা চাঁদপুর আমার পর পরি উনি আসবেন আমাদের প্রিয় ভাই আবু নসর আশরাফি ভাই কে কবুল করুক আমরা পড়ি আমি আমাকে দেখেছেন প্রধান বক্তা বিশেষ বক্তা রেখেছেন মুফতি আমদাদুল্লাহ সাহেব আজকে সভাপতি এম হারিস মিয়া চেয়ারম্যান ছয় নং জোর কানন পূর্ব ইউনিয়ন পরিষদ আমার পাশেই বসা ইসলাম প্রিয় আমার মাহফিল নাকি অনেক জায়গায় উনি যে যে শুনছে আজকে বলল তো দেখা হয় নাই মনে হয় আমার সাথে আজকে এসে পরিচয় দিল যে হজুর আপনার মাহফিল যেখানেই হয় আমি যে যে শুনি এরকম নেতার দরকার আছে না নাই এরকম হারিস মিয়া বাংলার জমিনে যত জন্মাবে ততই আমাদের লাভ তাহলে আমাদের সভাপতির কবুল করো আমরা পড়ি আমি সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় কারী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সহকারী শিক্ষক লালবাগ সিনিয়র মাদ্রাসা কুমিল্লা মাহফিল পরিচালনায় ছিল আমার প্রিয় ভাই মোহাম্মদ আব্দুল নূর কোরআনের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এক অনন্য প্রাণ চিনেন তো ওনাকে যে জায়গায় তাফসির মাহফিল ওই জায়গায় আব্দুল নূর আসে না নেই আল্লাহ আব্দুল নূরকেও তুমি কবুল করো আমরা পড়ি আমি আসুন আমাদের দামি সময়টা আমরা নষ্ট না করে সরাসরি কোরআন থেকে শুনি যেহেতু আমাদের সময় খুব সংকীর্ণ সময় কম কথা অনেক বেশি এর জন্য অতিরিক্ত কথা না বলে আমরা সরাসরি তাফসিরের দিকে যাব তার আগে তিনটা তাকবির দেব রাজি আছেন আমার সাথে সাথে দিবেন আমি আল্লাহ আকবর বললে আপনারাও আল্লাহ আকবর বলবেন দেহের সবটুকু শক্তি গলার মাছ বরাবর এনে আমরা আল্লাহ তালার শুক্রিয়া স্বরূপ যে আল্লাহ তালা আজকে মাগরিবের পরে অনেক দুর্ঘটনাও তো আমাদের ঘটতে পারতো ঠিক কিনা 
রাস্তাঘাটে কত মানুষ দুর্ঘটনায় পড়ে আছে হজরতুল আল্লাহ মোল্লা নাজিম উদ্দিন সাহেব আমার প্রিয় ভাই বড় ভাই কক্সবাজারে দুর্ঘটনায় ওনার গাড়িটা শেষ আল্লাহ জানে বাঁচিয়ে দিয়েছে গতকাল রাতে ফোনে কথা হলো বললো যে ভাই আপনাদের দোয়া আর ময়দানে করণের কথা বলি এই জন্য হয়তো আল্লাহ আমাকে জানে বাঁচিয়ে দিয়েছে পায়ে আর হাতে সামান্য চোট লেগেছে বেঁচে গিয়েছেন এরকম দুর্ঘটনা আমাদের ঘটতে পারতে পারেন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহ তালার কাছে আমরা শুক্রিয়া জানাই যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে পছন্দ করে চুজ করে এই কোরআনের বাগানে এনে দিলেন সে আল্লাহ তালার কাছে শুক্রিয়া স্বরূপ আমরা দেহের সবটুকু শক্তি উজার করে এই মাহফিলের প্যান্ডেলকে কাঁপিয়ে তিনবার আল্লাহ আকবার ধ্বনিতে এই মাহফিলটাকে মুখরিত করতে চাই রাজিয়া আসো মুসলমান আমি পড়বো আল্লাহ আকবার আমার সাথে সাথে আপনারাও পড়বেন আল্লাহ আকবার পড়েন আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আজকে আমরা সুরাতুল ফোরকান থেকে কথা শুনবো ইনশাল্লাহ পড়েন আল ফোরকান এই ফোরকান শব্দের অর্থ হচ্ছে দ্য ক্রাইটেরিয়ান পার্থক্যকারী আল্লাহ ইউফারিয়াকু বাইন আল হাক্তি ওয়াল বাতেল যেটা হক আর বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয় এটার নাম ফোরকান চিল্লায় বলেন কি না ইট ডিফারেনশিয়েটস বিটুইন রাইট এন্ড রং বিটুইন গুড এন্ড ব্যাড ভালো এবং খারাপের মাঝে এটা পার্থক্য করে দেয় এই ফোরকান কোরআনের আরেক না কোরআনের নাম শুধু কোরআন নয় কোরআনের আরো অনেকগুলো নাম এই কোরআনে আছে না নেই কোরআনের আরেকটা নাম হলো ফোরকান তার প্রিয় বান্দার উপরে ফোরকান নাজিল করেছেন তার মানে কোরআন নাজিল করেছেন যাতে করে তার প্রিয় বান্দা বিশ্ব নবী গোটা বিশ্বের সবার জন্য সতর্ককারী হতে পারে ঠিক কিনা তার মানে বুঝলাম কোরআনের একটা নাম হচ্ছে মনে করবেন ক্লাস আপনারা ছাত্র এখানে যিনি বসলেন তিনি শিক্ষক আমার আগে যিনি বসেছেন তিনি আমাদের শিক্ষক এখন আমি হয়ে গেলাম শিক্ষক আমার পরে নসর ভাই হবে শিক্ষক জোরে বলেন ঠিক কিনা আমরা কোরআনের ছাত্র কোরআনের ছাত্র হয়ে মরতে পারলেও লাভ বাঁচতে পারলেও লাভ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা তাহলে আমরা জানলাম ফোরকান হলো কোরআনের আরেকটা নাম আর ফোরকান মানি হচ্ছে দ্য ক্রাইটেরিয়ান পার্থক্য নির্ণয়কারী মানদণ্ড আপনি যে কোনো জিনিস চেক করতে চান কোরআন দিয়ে চেক করবেন ইফ ইউ ইন দ্য ডোমেইন অফ কনফিউশন চেক উইথ দ্য হলি কোরআন আপনি যদি সন্দেহে পড়ে যান কনফিউশনে থাকেন এটা ভালো হবে নাকি খারাপ হবে কি দিয়ে চেক করবেন চিল্লাই বলেন কি দিয়ে এর কারণ কোরআনের এক নাম হচ্ছে ফোরকান ইট ক্যান গিভ ইউ দ্য রাইট সলিউশন এটাই আপনাকে আসল সমাধান দিবে ইফ ইউ না চেক সামথিং চেক উইথ দ্য হলি কোরআন ইফ ইউ না জাজ সামথিং জাজ বাই দ্য হলি কোরআন ইফ ইউ না ইভালুয়েট সামথিং ইভালুয়েট উইথ দ্য হলি কোরআন কোনো জিনিস চেক করতে চান ইভালুয়েট করতে চান কোরআন দিয়ে করবেন কারণ কোরআন ক্যান প্রোভাইড ইউ দ্য রিয়েল সলিউশন আসল সমাধান আপনাকে কোরআনে দিতে পারে অন্য কিছু নয় চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য কোরআনকে আল্লাহ পাঠালেন আপনার জীবনের সমাধান করে কি করে জীবনের সমাধান মরণের সমাধান সব কিছুর সমাধান করে আছে না ভাই সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে পারেন না পারেন সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ইফ ইউ ওয়ান দিস আল্লাহ আপনার পরিবার শুদ্ধ হবে না আপনার সমাজ সুন্দর হবে না আপনার রাষ্ট্রটা সুন্দর হবে না আপনার ডিজিটাল বাংলাদেশ সুন্দর হবে না এদেশ থেকে দুর্নীতি কমানো যাবে না চিল্লাই করি 
দুদক দিয়ে দুর্নীতি কমানো যায় না আমি এটার নাম দিয়েছি ল্যাংড়া দুদক ল্যাংড়া দুর্নীতি দমন কমিশন যে দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি খুঁজে খুঁজে বের করবে ওই কমিশনের ভিতরে দুর্নীতি আছে নাই ছোটবেলা শুনেছি সর্ষে দিয়ে ভূত তারায় ওই সর্ষের ভিতরে ঢুকছে ভূত এজন্য আসল সমাধান আপনাকে দিবে কোরআন কি দিবে এজন্য জীবনে মরণে কোরআন থেকে সমাধান খুঁজতে রাজি আছেন সবাই সমাধান খুঁজতে রাজি আছেন তো আমরা এই জীবন্ত সমাধান দানকারী কোরআন থেকে যে কোরআনের আরেকটি নাম হচ্ছে আল ফোরকান এই ফোরকান থেকে কথা শুনবো সুরতুল ফোরকানের সব মিলে আয়াত সংখ্যা সাতাত্তরটি এটি কোরআনের আঠারোতম পাড়ায় অবস্থিত সুরাতুল ফোরকান কোরআনের পঁচিশতম সুরা এ সুরার মধ্যে ছয়টি রুকু আছে রুকু আছে চিল্লায় বলেন তো কয়টি আমরা সর্বশেষ রুকু থেকে কথা শুনব তার মানে ষষ্ঠ রুকু থেকে যে ষষ্ঠ রুকুতে আল্লাহ তালা তার প্রিয় বান্দাদের বারোটি নৈতিক গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন কয়টি এগুলো শুনতে রাজি আছেন তো শুধু শুনব আমল করব না আমরা সবাই রহমানের প্রিয় বান্দা হতে চাই রাজি আছেন তো রহমানটাকে আমার আল্লাহর আরেক নাম হচ্ছে রহমান আমার আল্লাহর আরেক নাম আমাদের নামের আগে বড় বড় টাইটেল না লাগালে মাইন্ড করে অনেকে তো সবাই না করলে মাইন্ড করে আল্লাহ বলে তুমি আমার আল্লাহ ডাকো আপনি যখন বিপদে পড়বেন মনের জানতে একটা নাম মুখ দিয়ে বেরোয় নামটা কি প্রত্যেকে প্রত্যেকের জীবনের সব চাইতে বড় বিপদের কথাটা খেয়াল করেন আপনার তিরিশ বছর চল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছরের জীবনে যেদিন সবচেয়ে বিপদে পড়েছেন আপনি ডেকেছেন কাকে আপনি যত ক্ষমতাশালী হন যত শক্তিশালী হন বিপদে পড়লে আমরা একজন ডাকি তিনি কে কিছুদিন আগে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত বিমানটা ল্যান্ডিং করতে পারে নাই মাটিতে একটু ঝামেলা হচ্ছিল তার স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স বলছিল উই ক্যান্ট ল্যান্ড জাস্ট না এখন আমরা ল্যান্ড করতে পারছি না উই হ্যাভ টু ওয়েট আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রধানমন্ত্রীর বিমানটা আকাশে তেত্রিশ বার চক্কর বেড়েছে কয়বার ল্যান্ডিং করতে পারে নাই আপনার কি মনে হয় যখন বিমানটা চক্কর মারছিল শেখ হাসিনা জিকির করছে কা উনি বিপদে পরে ডেকেছেন কাকে বিপদে আপদে ক্ষমতার আর কোনো দাম থাকে না ঠিকই না যেই ক্ষমতার কারণে পুলিশ আপনার আজকে সেলি উঠ দেয় ক্ষমতাটা চলে গেলে ওই পুলিশ আপনার দিকে তাকে বেঞ্চিও মারবে না মুসলমান হলে ছেড়ে দিত অনেক হিন্দু জানে বাঁচার জন্য বলতো আমি মুসলমান তো মুসলমান বললেই পাক হানাদার বাহিনী বলতো সালে কালিমা বাতা তুই মুসলমান হলে কালিমা বল দেখলে হিন্দু আর মুসলিম তুমি বন্ধুকে নল নাকের ডগায় ধরে মাথায় ধরে কালিমা জিজ্ঞেস করতেছো আমার কি আর কালিমা মুখ দিয়ে আসবে এর চেয়ে বড় মুসিবত কি হতে পারে মুসলিম দেশ গুলোর এয়ারক্রাফ্টের কেবিন ক্রু যারা 
এয়ার হোস্টেস যারা বিমানটা টেক অফ করার আগে ট্যাক্সি করার পর যখন আকাশে টেক অফ করবে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে তারা আল্লাহ 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 বলে আল্লাহর ডাকে কেন ঠিক কিনা গত সপ্তাহে আমার প্রোগ্রাম ছিল যশোর সাতক্ষীরা প্রথম প্রোগ্রাম সাতক্ষীরা দ্বিতীয়টা যশোরে সাতক্ষীরার দুই দিন ব্যাপী প্রোগ্রাম প্রথম দিন আলোচনা করেছে হাজরতুল আল্লাম জুল ফিকা দ্বিতীয় দিন সকালবেলা পুলিশ এসে সব ভেঙে সার খা করে দিচ্ছে দ্বিতীয় দিন প্রোগ্রাম হতে দিবে না তো যশোর তো আমি বিমানে চলে গিয়েছি কি করব বেনাপোলটা ঘুরে দেখলাম বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্থলবন্দর তো ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে যশোরে যেতে লাগে মাত্র পঁচিশ মিনিট এই বিমানগুলোতে আশিটা সিট থাকে পনেরো হাজার ফিট উপর দিয়ে যায় আমরা যখন বসি আমাদেরকে খাবারের একটা স্ন্যাক্স বার দেয় যারা দেয় তারা পুরুষ নয় তারা নারী সুদর্শন বিউটিফুল লেডি এবং দেখে দেখে চমৎকার বডি স্লিম যদি হয় চেহারার মধ্যে যদি চমৎকার গ্লেস থাকে এই সমস্ত মেয়েদেরকে তারা রিক্রুট করে নিয়োগ দেয় তাদের কোনো হেজাব নাই তাদের কোনো পর্দা নাই ছোট লিপস্টিক মাথার মধ্যে ডিজাইন করা বিভিন্ন জিনিস পরে এরা এসে বলে স্যার হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ প্লিজ টেক ইউ স্ন্যাক আপনার স্ন্যাক নেন বিমানে চড়তে হলে কিচ্ছু করার নেই এগুলো সহ্য করতে হয় কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম যে মেয়ে এগুলোর নামাজ নাই হেজাব নাই বিমানটা যখন টেক অফ করবে তার আগে মাইক্রোফোন নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর কারণ ভালো করেই জানে একটু পরে বিমানটা পনেরো হাজার ফিট উপরে উঠে যাবে ওইখানে বিপদে বললে বাসানোর কেউ নাই একজন ছাড়া তিনি কে পড়তে আরম্ভ করে কাগজ থেকে দেখে আমার মতো শুদ্ধ উচ্চারণ না বাংলা থেকে আরবি পড়লে যেমন উচ্চারণ তেমন পড়তে আরম্ভ করেছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বিমান বাংলাদেশের একটা ফ্লাইটে গেলাম ওরা নদীতে সাগরে নামার দোয়া করে রয়েছে কারণ তারাও জানে বিপদে পড়লে কেউ বাঁচাতে পারে না একজন ছাড়া তিনি কে সে আল্লাহ ডেকে বললেন গোলাম আমার প্রিয় বান্দা যদি হতে চাও চেষ্টা করব দেখি কদ্দুর যাওয়া যায় এখন আপনারা যেমনি নীরব আমার কথার সাথে সাথে সায় দিচ্ছেন রেসপন্স করছেন শেষ পর্যন্ত যদি এরকম রেসপন্স করেন হয়তো বারোটা আমরা শেষ করতে পারবো আপনারা আমার সাথে মনোযোগী হয়ে আছেন তো প্রিয় বান্দাদের এক নাম্বার গুণা বলি শুরু হয়ে গেল প্রথম গুণ কয় নাম্বার গুণ তাদের প্রথম গুণ আল্লাহ দিন জমিনের মধ্য দিয়ে রহমানের প্রিয় বান্দারা যখন হেঁটে যায় নেতা হচ্ছে বিশ্বনবী দ্য লিডার অব দ্য হাম্বল পার্সোনালিটি বিশ্বনবী তাদের নেতা আর দ্য লিডার অব দ্যান্ট পার্সোনালিটি সবচেয়ে বড় বড় অহংকারীদের নেতা হচ্ছে আবু জাহাল চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আবু জাহালের বাড়ির ভেতরে সৌদি সরকার এখন লেপচিন বানায় রাখছে বাংলাদেশ থেকে যারা হজ করতে যায় নিয়ত করে যায় যে হাইগা বড়াই দিয়ে আসবে আপনারা যাইয়াও এই কাজ করেন আফটার দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমন পর্যন্ত এই বেয়াদবের উপর লাহন তাছাড়া নাই বাঙালিরা যাইয়া এই আবু জাহালের বাড়ি করি ওমরা করবে তাও আফ করবে হোটেলে রেস্ট নিবে তারপরেই না যাবে বিমান থেকে নেমে কি জমিনের উপর দিয়ে যখন রহমানের বান্দারা হাটে বিনয়ের সাথে হাটে উইথফুলনেস কিছু মানুষ দেখবেন তার পার্সোনালিটি তার ব্যক্তিত্ব চলন বচন কথন সবকিছু কত সুন্দর কত ভদ্র কত মার্জিত চলাফেরা এরকম আছে না নাই 
আর এক দল আছে রাস্তার মধ্যে দিয়ে যখন বন্ধু বান্ধব নিয়ে হাটে মনে করো বাবার রাস্তা ডানে বাহে কাউরে চোখে পড়ে না তাদের উপরের থেকে পাওয়ার দেওয়া আছে একটা দিয়ে হাঁটার সময় অ্যারোগ্যান্ট পাগলের মতো হাঁটে কে ডানে কে বাহে কার কি সমস্যা কিচ্ছু দেখে না আজরা বলেন ঠিকই না কিন্তু রহমানের বান্দারা এমন চা নয় وعبادنا الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ترى যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে বিনয়ের সাথে হাঁটে বিশ্ব নবী রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে যেতেন বিনয়ের সাথে হেঁটে যেতেন আল্লাহ বললেন ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور او امر বান্দা অহংকার করে রাস্তা দিয়ে হেটো না কোন অহংকারী কে আল্লাহ ভালোবাসে না আপনার অন্তরে যদি জাররা পরিমাণ অহংকার থাকে জান্নাতে ঢোকা আপনার জন্য হারাম করে দিবে কে সুবহানাল্লাহ এইজন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় বিনয়ের সাথে হাঁটবেন মুতাওয়াদিআন হাউনান বিমাআনা মুতাওয়াদিআন বিশ্বনবী ছিলেন সবচেয়ে বিনয়ী পার্সোনালিটি ব্যক্তিত্ব আমার নবী এত বিনয়ী ছিলেন বিশ্বনবী যখন কারোর সাথে হাত দিয়ে মুসাফা করতেন ওই লোকটা হাত টেনে নেয়ার আগ পর্যন্ত বিশ্বনবী কোনোদিন তার হাত টেনে নিতেন না সুবহানাল্লাহ বিশ্বনবীর হাত ছিল সামাইল তিরমিজির বর্ণনা আলিয়া নবীর দিবাজ রেশমের সফট তুলার কাপড়ের চেয়ে নরম এই নরম হাত কেউ যদি মুসাফা করতে যায় হাতের মধ্যে পেয়ে যায় কেউ কি নবীর হাত ছাড়তে চায় নাকি মদিনাতে যারা এই বিশ্বনবীর সাথে মুসাফা করে কেউ হাত ছাড়ে না মুসাফা করে ঘন্টার পরে ঘন্টা বিশ্বনবীর সাথে কথা বলতেই থাকে বলতেই থাকে কিন্তু বিশ্বনবী এত বিনয়ী ছিলেন যার সাথে মুসাফা করতেন ওই লোকটা হাত টেনে নেয়ার আগ পর্যন্ত বিশ্বনবী কোনোদিন তার হাত টেনে নেয় নাই সুবহানাল্লাহ কত বিনয়ী কত হাম্বল আবার বিশ্বনবী আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন আল্লাহুম্মা জাআলনি সাবুরা ওয়া জাআলনি শাকুরা ওয়া জাআলনি ফি আইনি সাগীরা ওয়া ফি আইয়ুনিন নাসি কাবীরা ও আল্লাহ আপনি আমারে সবরকারি বানান আপনি আমারে শুকরগুজার বান্দা বানান আমারে চোখে আপনি আমারে ছোট বানান গোটা বিশ্বের মানুষের চোখে আপনি আমারে বড় বানান নিজের চোখে বিশ্বনবী ছোট থাকতে চাইতেন বিনয় হতে চাইতেন নিজের সামনে নিজের প্রশংসা বিশ্বনবী বরদাস্ত করতেন না এই জন্য গোটা বিশ্বের মানুষের মুখে বিশ্বনবীর সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে কে এজন্য রহমানের প্রিয় বান্দাদের প্রথম গুণা বলি ওয়া ইবাদুর রহমানিল লাযিনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাউনা রহমানের বান্দারা রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটে বিনয়ের সাথে হাঁটে ভদ্রভাবে হাঁটে ভদ্র হয়ে মার্জিত চলাফেরা করতে রাজি আছেন জীবনটাকে সুন্দর করতে রাজি আছেন তো ভদ্রভাবে হাঁটা মানে এই না গায়ে জোর নাই বিশ্বনবীর গায়ে জোর ছিল তারপরেও ভদ্র হয়ে হাঁটতেন বিশ্বনবী ইনদামা ইয়ামশি আলাল আরদি কাননামা ইয়ান হাত্তু মিন সবাব ঢালু থেকে নিচের দিকে নামার সময় যেরকম আমরা শক্ত করে পা ফেলে ফেলে হাঁটি বিশ্বনবী নরমালিও হাঁটার সময় শক্ত করে পা ফেলে ফেলে হাঁটতেন সুবহানাল্লাহ তার মানে শক্তিতে পুরো দেহটা ঠাসা বিশ্বনবীর এক হাতের মধ্যে আল্লাহ 40 জন জান্নাতের শক্তি ঢুকিয়ে দিয়েছেন বিশ্বনবী যখন সাহাবাদের সাথে করে ঘোড়া হাঁকাতেন সাহাবারা বলতেন দুই তিন সেকেন্ডের ব্যবধানে আমরা তাকিয়ে দেখি বিশ্বনবীর ঘোড়া নাই সামনে শুধু ধুলা দেখা যায় ঘোড়া চলে গিয়েছে অনেক আগে এত শক্তি ছিল বিশ্বনবীর গায়ে মক্কার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীরকে ধরে তিনটা আসার মেরেছিলেন তিনি মক্কায় চিল্লায় করেন আল্লাহ বিশ্বনবীর প্রাণের সাহাবারা সব সময় বিশ্বনবীকে চেক দিয়ে রাখে কখনো যেন বিশ্বনবী মক্কার সব চাইতে বড় কুস্তিগীর রুকানার দরবারে না যায় সাহাবারা ভেবেছেন রুকানার দরবারে যদি বিশ্বনবী যায় রুকানা বিশ্বনবীর বক্সিং মারবে আর ওই বক্সিং খেয়ে বিশ্বনবী চিৎপটা সাহাবারা এই ভয় করে নবীকে কখনো রুকানার রেসলিং খেলার প্লেসে যেতে দিতেন না কিন্তু বিশ্বনবীর দাওয়াতটা গুটি কয়েক মানুষের জন্য নাকি সবার জন্য বিশ্বনবী একবার ফজর নামাজের পরে কোবাপল্লির রাস্তা ধরে রুকানার দরবারে চলে গেলেন আটটা নয়টার দিকে বিশ্বনবী পৌঁছে দেখেন রুকানা তার সঙ্গী সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ব্রেসলিং খেলে কুস্তি খেলে বিশ্বনবী গেলেন রুকানা দেখে অবাক আরে আবদুল্লার বেটা মোহাম্মদ তুমি এখানে বিশ্বনবী বললেন রুকানা আসলিম তাসলাম ইসলাম মানুষ শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করো তাসলাম তুমি শান্তিতে থাকবা দুনিয়াতেও থাকবা খেলাতেও থাকবা ঠিক না কালিমা পড়ো রুকানা বলে না না কালিমা পড়বো না কখনো আমি কালিমা পড়বো না 
যদি তুমি আমারে কুস্তি লাগে আমার পিঠটা জমিনের মধ্যে লাগাতে পারো কুস্তিতে যদি আমারে হারাতে পারো তাইলে কালিমা পড়ব जहान नाम आगुन बेचे जाए कुस्ती लागले दोष कथा विष्णवी राजी हल दुजने दाड़ो कुस्ती लागार पला कुस्ती खेल पजिशन दरकार लुंगी पड़े लाफालाफी कर सतर खुले जावना कुमारी महिला चाहत विश्वनबी लज्जाशील रुकाना बोल मोहम्मद तुम आगे मारो विश्वनबी बोलें ना रुकाना तुम मारो रुकाना बोल मारबो ना विश्वनबी पानी ढाले दूध खावे खेजुर खावे हाथ दिए शुद्ध घर मध्य धरे से बेहूस हईलि क्या रुकाना बोले अरे तुम्हारा तो जानो ना रुकाना उस फिर पर सबा रुकाना रेके रुकाना तु तो बड़ 
শ্যানাগিরি গেল কয় কয় ওই যে অহুত পাহার আইছিল তৃতীয়বার আবার লাগলেন বিশ্বনবী বললেন দুইবার হারালা আমি বার কালিমা পড়ো রুকানা কয় না না দাইন দাইন তিন দাইন 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 কয় দাইন আমার ক্ষুধা ছিল পেটে আমি খাইয়া দাইয়া এনার্জি ড্রিঙ্কস খাইয়া টাইগার খাইয়ার পরে লাগলো বিশ্বনবী বললেন জনমের মতো টাইগার খা আবার টাইগার খেলেন আবার বিষ্ণবী ধরলেন আবার বেহুস এরকম তিনবার বিষ্ণবী রুকানাকে বেহুস করেছেন সবশেষে বিষ্ণবী বললেন কথা যেটা দিয়েছ কথা রাখো কালিমা পড়ো রুকানা বললো আব্দুল্লাহ বেটা মহাত কালিমা পড়বো না তবে জেনে রাখো আজকের আগে মক্কার জমিনে আমি রুকানার পিঠটা জমিনের মধ্যে কেউ ঠেকাইতে পারে নাই তুমি মোহাম্মদ ছাড়া বিশ্বনবীর গায়ে শক্তি আছে না নাই কিন্তু রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় নবী শক্তি দেখাতেন না অহংকারীদের মতো চলতেন না বেয়াদবের মতো হাঁটতেন না বিনয়ের সাথে হাঁটতেন কেমন করে রহমানের বান্দারা খবরদারি দেখায় না পাওয়ার গায়ের মধ্যে অনেক বেশি পাওয়ার দেখায় না পাওয়ার দেখায় জায়গা মতো কোন ঠিক না মুসলমানদের স্বভাব হলো আমাদেরকে মারো আমরা কিছু বলবো না গালি দাও কিছু বলবো না মারতে 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 দেয়ালের মধ্যে যখন মুসলমানদের পিঠ থেকে যায় তখন দুই তিনটা বাড়ি দেয়ার দরকার আছে না নাই কিন্তু এক এক বাড়ি আর এক এক ঘুষির ধাক্কায় পুরো পৃথিবী কেঁপে উঠবে চিৎকার করে বলেন ঠিক না এজন্য মুমিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য তারা বিনয়ের সাথে হাতে উইথ ফুল অফ হাম্বলনেস সাইদান ওমর ফারুক এক যুবককে দেখলেন মাজা পাকায় হাটে लाठी पृथ्वी दु जन मानुष तर मुखे आगे हाथ चलत रास्ता दिए हाटे जुवक मत भद्र भाव हाटे शक्ति हाटे शक्ति हाटार समय बनय हाटे ठीक है মুমিন বান্দাদের রহমানের প্রিয় বান্দাদের এক নম্বর গুণা বলি এক নম্বর নৈতিক গুণ মুমিন বান্দারা যখন রাস্তার মধ্য দিয়ে হাঁটে বিনয়ের সাথে হাটে কিসের সাথে কিসের সাথে এক নম্বর মনে থাকবে তো বিশ্বনবী কেমন করে হাঁটতেন বিনয়ের সাথে বাঘের বাচ্চার মতো সোজা হয়ে হাঁটতেন অহংকার করতেন না বিশ্বনবীর হাঁটার মধ্যে একটা মুনশিয়ানা ভাব ছিল ঠিকই না অহংকার করে ফেরাউনের দল অহংকার করে কারুনের দল অহংকার করে আবু জাহালের দল কিন্তু তাদের অহংকার তাদেরকে বাঁচাতে পেরেছে আজকে ফেরাউনের নাম আমরা কেউ ভালোভাবে নেই ফেরাউন বললেই বলি আল্লাহ লানত দেখতাম ঠিক কিনা ফেরাউনের লাস্টটা আমি নিজে দেখে এসেছি মিশরে Every year, huge amount of tourists from Europe and America, they go to the Royal Museum in order to see the dead body of Pharaoh. Pharaoh is large to see the dead body of Pharaoh. Pharaoh is dead body of Pharaoh. Every year, the Europe and America is located in Europe. I mean, you can see it. This is a very good thing. 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 আলো আধারের মতো চাইনিজ রেস্টুরেন্টের ভেতরে যেমন ইনভারনমেন্ট এরকম একটা পরিবেশ করে রেখেছে এই ফেরাউনের লাশ এই আমি অবাক হলাম এই লোকটা আমার নবী মুসাকে ধমক দিত এই লোকটার ভয়ে মিশরের জমিন কাঁপত এই লোকটার এত দাপট ছিল আজকে দাপট ক্ষমতা সবকিছু মাটির সাথে সাঙ্গ করে দিয়েছে কে চারদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখলাম পুরো শরীরটা ব্যান্ডেজ করা শুটকি মানুষ আহা তাকায় আছে এরকম আওয়াজ নাই মনে মনে কইলাম ও ফেরাউন চাচা কেমন আছো আজকে ফেরাউন 
পৃথিবীতে কেউ তো স্থায়ী হয় না হোক না সে ফেরাউন কি বানাম রুদ কেউ ভাবে চিরদিন রয় না কেউ ভাবে চিরকাল রয় না যত বিপদ আর আপদ আছে চিরকাল থাকবে না এই ফেরাউনের ভয়ে মুসালাই সাল্লাম এক রাত মিশরের শান্তিতে ঘুমাতে পারে নাই বিপদের সময় লম্বা সময় থাকবে না ঠিক না সময় সব সময় একরকম যাবে না কালেমার পতাকায় বাংলার জমিনে পথ পথ করে উঠবেই কিন্তু সেজন্য একটু ত্যাগের দরকার একটু সবরের দরকার তাহাজুদের নামাজে চোখের পানি ফালানো দরকার আল্লাহর কাছে যাওয়া দরকার আর কথায় কাজে মিল থাকা দরকার এজন্য সবর ধারণ করতে হবে উৎসর্গ করার মানসিকতা রাখতে হবে যান বাজি রেখে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন বাস্তবায়ন করতে হবে কিনা রাজিয়া আসু মুসলমান রাজিয়া আসু সবাই হাত উঁচু করে আল্লাহর দেখা এই শক্তি গুলোকে এই প্রাণ ঢালা উচ্ছ্বাস গুলোকে তুমি নাজরানা হিসাবে কবুল করে দাও আল্লাহ বললেন গোলাম রহমানের প্রিয় বান্দা যদি হতে চাও এক নাম্বার গুণাবলী রাস্তা দিয়ে যখন তোমরা হেঁটে যাবা বিনয়ের সাথে হাঁটবা কেমন করে গুণাবলী রাস্তা দিয়ে হাঁটলে বিনয়ের সাথে হাঁটবো এবার শুরু করব দুই নাম্বার কয় নাম্বার দুই নাম্বার আল্লাহ বলেন তারা কটু কথায় জড়ায় না ঝগড়াতে জড়ায় না বরং তারা সালাম দেয় কি দেয় আমাদের আসল হাতিয়ার হলো সালাম আমাদের হাতিয়ার কি সালাম সালাম হাজারে সালাম সকল শহীদ স্মরণে আমার হৃদয় রেখে যেতে চাই তাদের স্মৃতির চরণে প্রণামী প্রণামী এই ভাষা শহীদদের এই মাসটাতে তাদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করবেন যাদের কারণে আমরা এই ভাষা পেলাম কিন্তু সেই ভাষার মান আমরা রাখতে পারি না যে উর্দুকে তারাবো বলে আমরা রক্ত দিয়েছি ওই উর্দুর জায়গায় এখন হিন্দি ঢুকছে ঘরে ঘরে হিন্দি সিরিয়াল আছে না নাই আর আমাদের এক দলের লোকেরা আরেক দলের লোকদেরকে নিজের দেশের সাথে মিল করে কোনো কথা বলে না অন্য দেশের সাথে মিলাই মিলাই গালি দেয় কারণ ঠিকই না তার মানে দেশের ভাষা দেশের মর্যাদা আমরা রাখলাম কোথায় এই দল ওই দলের গালি দেয় তুই ভারতপন্থী কি বলতি ওই দলও কম না ওই দল গালি দেয় তাইলে তুমি পাকিস্তান পন্থী তো এই দল যদি ভারতপন্থী হয় ওইটা যদি পাকিস্তান পন্থী হয় বাংলাদেশ পন্থী কেটা বাংলাদেশ পন্থী হওয়ার দরকার আছে না নাই রহমানের প্রিয় বান্দাদেরকে গালি দেয় ঝগড়া করতে চায় পায়ে পাড়া দিয়ে ঝগড়া আছে না নাই আপনি ভদ্র আপনি রুচিশীল আপনি রহমানের প্রিয় বান্দা আপনি ঝামেলায় জড়াতে চান না তারপর পায়ে পাড়া দিয়ে ঝামেলায় জড়াবে কোন ঠিক না আপনারে তারা গালি দিবে ওই যখন আপনারে গালি দেয় মুমিন বান্দারা গালির জবাবে গালি দেয় না সোবানা পড়ে মুমিন বান্দারা কটু কথার জবাবে কটু কথা বলে না টিটকারির জবাবে টিটকারি করে না মন্দ কথার জবাবে মন্দ কথা দেয় না গালির জবাবে গালি দেয় না রহমানের দ্বিতীয় বান্দাদের দ্বিতীয় গুণা বলি তাদেরকে গালি দিলে তারা সালাম দেয় কি দেয় আপনি কোরআনের সৈনিক আপনি হকের পথে থাকবেন কেউ আপনারে গালি দিবে না এমনটা হবে না ঠিক কিনা ওরা আপনারে গালি দিবে 
অনেক ধরনের কটু কথা বলবে মন্দ কথা বলবে ওরা আপনারে ডাকবে মৌলবাদী ঠিক ওরা আপনারে ডাকবে জঙ্গি ঠিক ওরা আপনাকে ডাকবে রাজা কা ঠিক ওরা আপনাকে ডাকবে যুদ্ধাপরাধী ঠিক কিন্তু এগুলো শোনার আমাদের সময় নাই আমরা রহমানের প্রিয় বান্দা আমরা কোরআন হাতে নিয়ে সামনের দিকে যাব পেছনের দিকে আমরা তাকাই না কোন ঠিক কিনা हकर पथे चलि बिल के जे मोटे भय पाईना कौरान जानी আমি নবীর সন্নাত মানি আমি টানে বায়ে কোনো মোর নেই না আল্লাহর কোরআন আল্লাহর কোরআন আল্লাহর কোরআন মুসলমানদের সংবিধান কোরআন আল্লাহর কোরআন আল্লাহর কোরআন আমাদের সংবিধান ঠিক না এজন্য কোরআনকে সব জায়গায় সেট করতে হবে আল্লাহর নাজিল করা কোরআন এই কোরআন সংসদ ভবনে থাকার দরকার আছে না নাই বঙ্গভবনে থাকার দরকার আছে না নাই গণভবনে থাকার দরকার আছে না নাই প্রত্যেকটা সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্টে আল্লাহর কোরআন থাকার দরকার আছে না নাই সব জায়গায় কোরআনকে আপনি নিতে চান আপনি কোরআনের সৈনিক আপনি রহমানের প্রিয় বান্দা আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন আপনারে কেউ গালি দিবেন এমনটা হতে পারে না এই জন্য রহমানের প্রিয় বান্দারা গালির জবাবে গালি দেয় না তারা দেয় সালাম কি দেয় অহংকার মুক্ত করে দেয় আপনারাও যারা কেমতের দিন বিচারের পরে জান্নাতে যাবেন আপনাদের কেউ ষাট হাত লম্বা করে জান্নাতে ঢুকাই দিবে কি আদমকে বানানোর পর আল্লাহ নামাজের কথা বলেন নাই মনোযোগ দিয়ে বুঝেন রোজার কথা বলেন নাই জাকাতের কথা বলেন নাই জিকিরের কথা বলেন নাই আদমকে সৃষ্টির পর পরে যেই কথাটা বলেছেন আল্লাহ বললেন সাল্লিম আলা উলা ইকান্না ফর ফেরেস্তাদের ওই দলটাকে আদম সালাম দাও কি দাও কারণ আগে সালাম দিলে অহংকার অন্তর থেকে টেনে বের করে দেয় কে এই অহংকারের কারণে ইবলি সলমা লোন জাহান নামি আল্লাহ চান আদম যা যেন জাহান নামি না হয় এজন্য সাইয়েদনা আদমের সৃষ্টির পরে তাকে সালাম শিখালেন কে गालमंद करे गालमंदर जबाब झगड़ार जबाब तगड़ा करना गालमंद करना ते साल रहमान बंदारा सालाम दिए एड़िए चले केटे पड़े चित ठीक नाम मर्यादा बाढ़ बीजे के दबी करते चान हिंदी सीरियल देखे रत काटाय বিশ্বকাপের ফুটবল খেলা দেখে রাত কাটায় না কিরণ মেলা দেখে রাত কাটায় না তারা হাত যায় নামাজে রাত কাটায় ঠিক কিনা তারা দিনের বেলায় 
আল্লাহর জমিনে আল্লাহ আইন কায়েমের আন্দোলন করে রাতের বেলায় তাহাজ্জুদের যায় না রোজে কান্নার ঝড় তুলে বিশ্বনবী তাই করতেন দিনের বেলা রাষ্ট্রীয় কাজ রাতের বেলা তাহাজ্জুদের যায় না মাঝে ধর্ণা দিতেন মায়েশার ঘরে যেদিন থাকতেন রাত তিনটার দিকে দুইটার দিকে বিশ্বনবী তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন মায়েশাকে ডাকতেন না ফজরের আজানের আধা ঘন্টা আগে মায়েশারে ডাকতেন ওই সময় উঠে মায়েশা পড়তেন কিন্তু বিশ্বনবী ফজরের তিন ঘন্টা আগে তাহাজ্জুদ শুরু করে দিতেন বিশ্বনবী নামাজ পড়তেন তাহাজ্জুদের নামাজ প্রথম রাখাতে সুরা বাকারা শেষ আল্লাহ বিশ্বনবীরাবীল্লাহ আপনার আগের গুনাও মাফ পরের গুনাও মাফ আপনাকে আল্লাহ জান্নাতি বলে ঘোষণা করেছেন আপনার কোন গুণা নাই সারা রাত তাহাজ্জুদের নামাজে কাদেন কে বিশ্বনবী মায়েশার জবাবে ডেকে বলেন আয়সারে আফালা কুনা আবদান শাকুরা আমি কি শুকুর গুজার বান্দা হব না এই যে আমি মোহাম্মদ ছিলাম ইয়াতিম মায়ের পেটে থাকতেই বাবা হারালাম ছয় বছরের বয়সে মা কে হারালাম দাদার কাছে চাচার কাছে মানুষ হলাম এই মোহাম্মদ আল্লাহ কত সম্মান দিলেন মদিনার প্রেসিডেন্সিয়াল চেয়ারে বসিয়ে দিলেন আমি যদি আল্লাহর শুক্রিয়া না করি এটা তো ঠিক হবে না রে আয়সা বিশ্বনবী আয়সারে নিয়ে যেই ঘরটাতে থাকতেন ছোট্ট একটা ঘর ছোট্ট একটা পার্টির মধ্যে দুইজনে ঘুমাতেন বিশ্বনবী যখন তাহার যুদের নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন সিজদার জায়গায় মা আয়সা পা বিছিয়ে শুয়ে থাকতো কারণ রোমের জায়গা নাই বিশ্বনবী ঘন্টার পর ঘন্টা নামাজের ক্যাম করতেন রুকু করতেন তারপরে সিজদা দিবেন কোথায় সিজদার জায়গার মধ্যে মা এসা পা ছড়িয়ে ঘুমায় সিজদার সময় বিষ্ণবী মা এসার পায়ের মধ্যে হাত দিয়ে চিমটি দিতেন এভাবে বিশ্বনবী রাতের পর রাত তাহার যুদের যায় নামাজে কাটিয়েছেন রহমানের প্রিয় বান্দা বলে শুধু স্লোগান দিলেই রহমানের বান্দা হওয়া যায় না নামাজের ব্যাপারে আমাদেরকে সচেষ্ট হওয়ার তৌফিক দাও রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে তাহাজুদের নামাজ দেয় তৌফিক দাও পরে নামে আমি ওই সময় রব্বুল আলমিন প্রথম আকাশে মনোনিবেশ করেন মনোনিবেশ করে ডাকতে থাকেন কার কি লাগবে চাও মহান রব্বুল আলমিন রাজা ধীরাজ মহাবিশ্বের সৃষ্টি করতে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য নেমে আসলেন আমরা কাথার কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমাই আল্লাহ ডেকে বলে ডালা বিন মুস্তাফির আবুফির আল্লাহ কার ক্ষমার দরকার ক্ষমা চাও ক্ষমা করে দেব অনেকে পাসপোর্ট দিয়ে রেখেছে ভিসা হয় না কার বিদেশে যাওয়ার জন্য ভিসা দরকার ভিসা দিয়ে দেব কার এ প্লাস পাওয়ার খায়েশ আছে আমার কাছে চাও এ প্লাস দিয়ে দেব আপনার যা দরকার যা আপনার চাইবার যারা যন্ত্রণা দিতে পারে একজন তিনি কে কেউ যেটা পারে না সেটা পারে কে কেউ যেটা দেয় না দেয় কে কেউ যে কথা শুনতে পায় না শুনতে পায় কে আল্লাহ বললেন <laughs> 
রহমানের বান্দার আল্লাহর কাছে বলে রব্বানা ইসরিফ আন্না আযাব জাহান্নাম জাহান্নামের আগুন থেকে তুমি আমাদেরকে বাঁচাও কারণ ইন্না আযাবাহা কানা গরামা জাহান্নামের আগুন বড় গরম ইন্না আযাবাহা কানা গরামা এই আযাব বড় সর্বনাশ আযাব ও মিয়া দুনিয়ার আগুন আর জাহান্নামের আগুন কি এক নাকি मध्य तो आंगुल दी पर मोमबाती बाका मोम एक फोटा गला हाथ मध्य नीन कलिजार मध्य लागे ठीक है मोमबाती मोमबातर ऊपर मध्य आंगुल मौलिक गठन गत पार्थक्य हलो दुनिया आगुन आंगुल लागले आंगुल चले जाए পায়ের মধ্যে লাগলে পা চলে যায় কিন্তু জাহান নামের আগুন দেহের যেই জায়গায় লাগুক না আগে কলিজাটা চলে যাবে আগে কলিজাটা ঝাঁ ঝাঁ করে দিবে কলিজাটা ছিদ্র হয়ে যাবে যখন ঠিক না এজন্য বিশ্বনবী সব সময় জাহান নামের আগুন থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাইতেন বিশ্বনবী বলতেন আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযু বিকা মিনান নার সবাই পড়েন আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা ইন্না ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা सबसे भयंकर स्तर नाम हलो जहां नाम मुनाफिकार अपचय करना दान समय कृपणता करना बैलेंस दान कर भारसम्यपूर्ण दान कि दान ठीक भारसम्यपूर्ण दान विश्वनबीर गए जुब्बा छोड़ जमा दें 
রহমতের নবী দয়ার নবী নিজের একটা জামাই খুলে ভিক্ষুককে দিয়ে দিলে এবার সাহাবারা দরজায় করা না রে ও নবী দরজা খোলেন নবী দরজা খুলতে পারে না কারণ পরনের লুঙ্গিটা ছাড়া আর কিছু নাই আল্লাহ তখন ডেকে বললেন না দুইটা যদি জামা থাকতো একটা দিতেন সমস্যা নাই কিন্তু একটা ছিল একটা দিলেন কেন একটা যখন আপনার জামা ছিল ওই একটার ব্যাপারে আপনি তো বেশি হকদার এটা আপনারই বেশি দরকার আল্লাহ তখন আয়াতটা নাজিল করলেন দারিদ্রতা বিমোচন করা যায় কিনা অনেক ধনী ভাইয়েরা শো অফ করে মাইক জি অ্যানাউন্স করে টিভিতে বিজ্ঞপ্তি দেয় পত্রিকা বিজ্ঞপ্তি দেয় অমুক এলাকার অমুক লোক অমুক হাতেন তাই জাকাতের শাড়ি দান করবে কি শাড়ি এখান থেকে সারি নিবে আরেক জায়গায় গরুর গুস্ত নেওয়ার জন্য লাইন ধরবে আরেক জায়গায় কলা দেয় কলার লাইন ধরবে কিন্তু আপনি যদি তাদেরকে স্বাবলম্বী করে দেওয়ার চেষ্টা করেন আর কোথাও জাকাতের লাইনে তারা দাঁড়াবে না ঠিক না আবার জাকাতের সারি আনতে যে হাজার হাজার মানুষের ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়া মানুষের পদপৃষ্ট হয়ে অনেক মানুষ মারা যায় কোন ঠিক না ওই ধনীদেরকে কেয়ামতের দিন মার্ডার কেসের আসামি করে কেয়ামতের দিন দাঁড় করাই দিবে কোন ঠিক না এজন্য খবরদার জাকাতের সারি বাজারের সবচেয়ে নিম্নমানের সারি সারির নিচ দিয়ে হাত ঢুকালে হাত দেখা যায় এত পাতলা সারি আর এই শাড়ি একবার ধোয়ার পরে শাড়ির দিকে তাকানো যাবে না শাড়ি আপনারে দেখে বেশ কি মারবো এরকম শাড়ি জোরে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য সম্পদ ওলা যদি হয়ে যান এক হাজার জনকে দেয়ার দরকার নাই দশ জনকে দেন বিশ জনকে দেন খুঁজে খুঁজে দশটা ফ্যামিলিকে দশটা অস্ট্রেলিয়ান গাই কিনে দেন ওই গাভীর দুধ বিক্রি করে ফ্যামিলিটা চলবে কিংবা ফ্যামিলির মধ্যে কর্মক্ষম ছেলে থাকলে একটা অটো সিএনজি কিনে দেন ওই ছেলেটা সিএনজি দিয়ে ফ্যামিলিটা চালাবে আর কোথাও জাকাত আনতে যাবে না ঠিক কিনা এটা হলো জাকাতের মূল কথা এখন এগুলোর আমল নাই কারণ জাকাত দেয় নাই শাস্তি হিসেবে আল্লাহ কারণ সহ সব সম্পত্তি জামিনের মধ্যে দাবিয়ে দিলেন কারণের সাথে কেমতের দিন তাদের হাসল করিয়ে দিবে কে বুখারের বর্ণনা আপনার সম্পদ গুলো পা থেকে পেঁচাতে পেঁচাতে বুকের মধ্যে একটা চমৎকার প্যাচ বুক থেকে পেঁচাতে পেঁচাতে গলার মধ্যে প্যাচ দিয়ে এরকম ছুবল ধরবে এসে বলবে আনা বালু আনা কানসু এগুলো হবে দা মোস্ট ভেনম স্নেক মোস্ট পয়জনাস স্নেক ইন দা ওয়ার্ল্ড বিষাক্ত সাপ হবে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত সাপের নাম কি জানেন কি নাম ওই জানে কে ফানক সাপ না এনাকোন্ডা না এনাকোন্ডা সবচেয়ে ভারী সাপ আফ্রিকার জঙ্গলে এটা দশ হাত যাওয়ার জন্য দুই মাস লাগে দুই মাস ও এই সাপটা দশ হাত যেতে পারে এটা জায়গার মধ্যেই থাকে অজগর বিষাক্ত কিন্তু সবচেয়ে বিষাক্ত হয় এনাকোন্ডা আফ্রিকার জঙ্গলে জায়গার মধ্যে থাকে বিশাল মোটা সাপ ওর ক্ষুদা লাগলে মুখটা হা করে বাতাস টান মারে সামনে মভিস ভেড়া ছাগল যা আছে সব পেটার ভিতরে ঢুকে যায় এটা সবচেয়ে ভারী সাপ কিন্তু সবচেয়ে বিশদর ভেনম আসেন পয়জনাস সাপের নাম হচ্ছে সি স্নেক কামড় দেওয়ার এক সেকেন্ডের মধ্যে নীলাভ হয়ে আপনি মারা যাবেন আপনার চোখের সামনে সোজা আল আকরা হয়ে দাঁড়াবে আর আপনার কাছে এসে বলবে আমি তোর মাল আমি তোর ব্যাংক ব্যালেন্স আমার নাকি ওই সাপ আপনার খাবে বিষ্ণুই বললেন এক এক ছবলের চোটে আপনার দেহটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে এক ছবলে পুরো দেহটা জামিনের ভেতর সত্তর গজ ঢুকে যাবে এজন্য রহমানের প্রিয় বান্দাদেরকে যদি আল্লাহ ধনী করে দেয় 
তারা আল্লাহর শুকরিয়া করে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দান করার সময় কেমন ভাবে করে সেটাই আল্লাহ বললেন मस्जिदे जे अल्लाह डाके मस्जिद थे बेर दुर्गारे डाके मस्जिदे आल्लाते प्राण दी प्राण अपनी कम कर আপনি কাউরে মানলেন মানে গোটা বিশ্বের সবাই রে মানলেন ঠিক কি না মান কাতাল নাফসান বি গায়রি নাফসিন আও ফাসাদিন ফিল আরদি ফা কাআন্নামা কাতালান নাসা জামিআ একজন কে মারা গোটা বিশ্বের সবাই কে মারার সমান জোরে করুন ঠিক কি না কারণ এই রুহটা আল্লাহর দান জোরে বলেন কার দান मंत्री गुणी शुरू कर ठीक <laughs> दुनिया चौबीस घंटा 
চব্বিশ মাস চলে গেল এই বিচারের কোন হদিস নাই গত দুই দিন তিন দিন আগের একটা দিন আছে আমাদের একটা কষ্টের দিন সাতান্ন জন সেনা অফিসারকে আমরা হারিয়েছি রহমানের প্রিয় বান্দারা রক্তপাত করে না অন্যায় ভাবে কাউরে মারে না অন্যের মারে না নিজেরও মারে না ঠিক কিনা আপনি ভাবলেন আল্লাহ বলেছে অন্যকে মারা যাবে না তো নিজেরে নিজে শেষ করে দেব নাকি সুইসাইড করা যাবে মহাপাপ যেহেতু প্রাণ আপনি বানাতে পারেন না এই জন্য প্রাণ হরণ করতে পারবেন না বিশ্বনী বললেন মান কতলা যেই ব্যক্তি যে জিনিস দিয়ে দুনিয়ার বুকে নিজের প্রাণটাকে শেষ করে দিল কেমতের দিন ওই জিনিস দিয়েই সে তার শাস্তি শাস্তি অনেকে আছে বয়ফ্রেন্ড গালি দিছে রাগ কইরা ওর না ফ্যানের মধ্যে ঝুলাইয়া সুইসাইড করে এরকম মেয়ে আসে নাই পাখি ড্রেস বাবা কিনে দেয় নাই নাম শুনছেন পোশাকের নাম কি পাখি পাখি ড্রেস কিনে দেয় নাই সুইসাইড করে মরে গিয়েছে কেমতের দিন আজীবন তুমি সুইসাইডই করবা অনেকে বিষ খেয়ে মরে যায় কেমতের দিন তোমার শাস্তি হবে বিষ খাওয়া এজন্য যে যেভাবে আত্মহত্যা করে দুনিয়াতে মরেছে কেমতের দিন সেটাই হবে তার শাস্তি চিল্লা বলেন ঠিক কিনা জিকির করেন রহমানের বান্দাদের সাত নাম্বার বৈশিষ্ট্য হলো অন্যায়ভাবে কাউরে মারে না এর কারণ এ দেশের এ পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু বানাতে পারবে কিন্তু রুহু বানাতে পারবে নাকি প্রাণ বানাতে পারবে আল্লাহ